Одна секундочка, они готовы мы начинаем. Я свою новую профессию. All right, well, a very, a very big win for you this evening. Very impressive. Can you talk about how you, you feel right now? Очень впечатляющая победа. Расскажите о том, как вы сейчас себя чувствуете. Амдулла, все хорошо. Пару устал чуть-чуть. Было мало времени на подготовку. Можно сказать, я в толком не тренировался. Неделю назад не знал о том, что подписали UFC. За неделю сгонял только вес. Вот вышел с помощью Всевышнего, одержал победу. Амдулла. I feel really good. However, I'm a bit tired since I didn't have that much time for preparation. It's only a week I knew that I will participate here, so weight cut went really fast as well. But thanks to God, I'm here and I'm making, I made it. It wasn't an easy fight for him, by the way. There were some tough moments along the way. It was not easy, and some were very difficult. It wasn't an easy fight. It was some, some tough moments along the way. Was he ever in trouble with any of the chokes? I mean, were there, were there situations where the fight was almost over? It was a very difficult fight. There were some difficult moments for you, in particular. Or some other moments, you can tell me. Sibi, head. This is one of the veterans of this sport. This is a very experienced fighter. He was in the top. He is now in the 20th. Of course, it was difficult. Я повторюсь, я в зале был 4-5 раз, мне предложили, я согласился, я просто бегал, держал себя в хорошей физической форме. Мне было очень тяжело, я сам очень сильно устал. Я уже дрался духом. Сиби Долловей, он ветеран этой битвы, поэтому он сделал топ, и он тоже большой боец. Как я уже сказал, я не имел так много времени, чтобы тренироваться, но я пытался держать себя в очень хорошей форме, я тренировался и готовился, и да. Но финиш был очень брутальный, и ты его с такими неотвечающими шагами. Вы удивлены, что рефери не остановил фильм сегодня? Концовка была довольно брутальной, и рефери довольно долго не останавливал бой. Вы были удивлены этим? По-моему, это превышение рефери. Это очень тяжело. 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 Были такие медленные удары. Я думаю, если я более быстрее добивал бы, мы бы остановили. I actually think that this is a referee's habit to do this, to treat, to handle it in this way. However, I was pretty tired as well, so my punches were slow, and I didn't try, you know, to finish him at that point of time. So you felt it was okay? Because I think a lot of us watching it were like, why is this fight not being stopped? То есть вы считаете? Все прошло как нужно, потому что многие, кто смотрели матч на зоне или по телевизору, удивлялись, почему этот бой не останавливается. Я и сам порой удивлялся, потому что его не останавливали. I was surprised a bit myself that it didn't stop. So, so you usually co you competed in light heavyweight before this, but now you've gone up to middleweight. Which division do we want to continue to compete in? Раньше вы выступали в другой весовой категории, в другом дивизионе. Где вы чувствуете себя комфортно? Я всегда выступал в этом весе. Я провел всего лишь два боя на категорию выше по тяжелому весу. Я оба выиграл. Это моя привычная весовая категория. Я всегда был перформен в этой дивизии, поэтому у меня было только два боя в этой дивизии. И это тот, который я чувствую себя комфортно. И я хочу два боя в этой дивизии. Как скоро вы хотите бороться снова? Вы хотите немного времени, или вы хотите попробовать построить на этом моменте? Что вы думаете, что следующий бой должен быть? Как скоро вы готовы вступить в следующую складку? Сколько времени? December or January, I will be ready.